Ben ritrovati sul nostro canale dedicato al mondo del calcio femminile. Due sentenze importanti dopo la sedicesima giornata del campionato di Serie A, vale la pena darle subito. Una squadra ufficialmente entra a far parte della Pool Scudetto, è la quarta dopo Juventus, Fiorentina e Roma Capolista che avevano già la garanzia di questo passaggio, si tratta dell'Inter grazie alla vittoria esterna molto ampia ottenuta sul Pomigliano. La seconda sentenza, sentenza è più sorprendente, il Milan per la prima volta nella sua storia, storia recente soprattutto dopo la riforma dei campionati non correrà per lo scudetto sarà eh, relegato a giocare per la salvezza una salvezza per la verità già probabilmente molto ampia per la formazione rossonera che è in netto vantaggio però decisiva la sconfitta sul Sassuolo 8 i punti di distacco adesso del Milan sulle Emiliane incolmabili nelle due partite ancora da giocare nel corso di questa settimana ma diamo un'occhiata a quelli che sono stati i risultati e partiamo dalla capolista la Roma che passa sul campo del Napoli la seconda vittoria in pochi giorni per la formazione giallo rossa su quella partenopea dopo aver conquistato il passaggio alle semifinali di Coppa Italia in modo più ampio. Una vittoria eh, di misura, Roma che gioca una buona partita facendo ruotare eh, le proprie forze con ampio spazio anche per i rincalzi, una Roma sprecona ancora una volta che ha avuto tante occasioni per rendere più ampio il vantaggio ma che si deve accontentare di un gol di Giuliano. Tanto eh, basta alla formazione giallorossa per mantenere la leadership in classifica con ampio margine una classifica dove in vetta non cambia praticamente nulla anche la Juventus torna al successo dopo un pareggio nelle ultime due partite anche la sconfitta contro la Roma da tenere in conto la formazione bianconera batte nettamente il Como 5 0 da sottolineare una bella doppietta di Girelli una buona prova eh, di tutte le giocatrici bianconere ma in modo particolare di eh, Cantore grande protagonista con numerosi cross e suggerimenti che hanno eh, decretato di fatto la eh, vittoria eh, bianconera che torna al secondo posto in classifica mantenendo un punto di vantaggio sulla Fiorentina Bella e importante anche la vittoria della Fiorentina che continua a vincere in casa, eh, un, una Fiorentina che arrivava da due pareggi consecutivi, eh, Fiorentina che dunque rimette in movimento il proprio, la propria posizione di classifica, una Fiorentina che era andata eh, in doppio vantaggio sulla Sampdoria, una partita molto bella anche per merito della Sampdoria, dobbiamo dire, un primo gol della eh, Fiorentina che nasce da un autogol favorito da una leggera deviazione di Re, poi il raddoppio di Jones Dottir proprio dopo che la Sampdoria si era resa pericolosissima ed è andata più volte vicino al pareggio costringendo anche ad alcuni eh, importanti interventi baldi e Sampdoria che eh, colpisce anche una traversa e che eh, apre il risultato con un gol, il primo gol in maglia blu cerchiata di Tori eh, della Peruta, poi vicinissima in pieno recupero addirittura al gol eh, del eh, pareggio. Eh, Fiorentina che dunque si conferma al terzo posto, Sampdoria ancora in corsa, lo vedremo dopo come per eh, entrare nella pool Scudetto, la partita decisiva è quella tra Sassuolo e Milan. Il Sassuolo vince di misura una rete a zero grazie al gol numero 501 di Daniela Sabatino, un gol che arriva soltanto su calcio di rigore. Una partita bella e combattuta tra le due squadre che si sono date una bella battaglia. Il Milan ancora una volta pecca di imprecisione nei 20 metri avversari, eh, costruisce a tratti anche piuttosto bene, ma a poco a poco si sfalda, si scioglie, accusa la fatica forse anche di questi eh, match ravvicinati a poca distanza un giorno eh, dall'altro e eh, finisce per accusare eh, un'altra sconfitta forse una delle sconfitte più pesanti non tanto per il risultato quanto per quello che provoca perché il Milan a questo punto è definitivamente fuori dalla pool eh, scudetto eh, l'unica cosa che potrà fare è cercare di guadagnare punti nelle ultime due partite che alzino il livello della classifica e il numero di punti della formazione rossonera di Davide eh, Corti in eh, significativa anche la vittoria del, dell'Inter addirittura 6 a 2 sul campo del Pomigliano una gara dominata dall'inizio alla fine della formazione nerazzurra da sottolineare ancora una doppietta da parte di Lina eh, Magul il primo gol in nerazzurro proprio il gol che apre la rassegna da parte di eh, Serturini poi due autoreti che rimettono parzialmente in corsa il Pomigliano il primo eh, autogol di Fordos il secondo di Robustellini 
che poi rimedia andando a marcare il gol del 5 a 2 poi 6 a 2 conclusivo di Jencic con un paio di indecisioni da parte del eh, portiere del Pomigliano che Ehm, Gavie che finisce per provocare sicuramente l'ultima rete ma anche eh, sulla quinta ci sono delle sue responsabilità quella di oggi è un'edizione un po' particolare perché c'è il turno infrasettimanale dunque per non perdere tempo eh, oltre a darvi conto di quella che è stata la sedicesima giornata vi presentiamo anche eh, la diciassettesima che è significativa c'è una gara in anticipo, si gioca praticamente subito con la Roma che ospita il Sassuolo il Sassuolo ha bisogno di una vittoria per essere sicuro di andare eh, ai, ehm, alla pool scudetto, eh, al Sassuolo basterebbe una vittoria nelle ultime due partite, la prossima gara contro la Roma, la gara successiva in casa contro la Sampdoria, sarebbe quasi uno scontro diretto. Eh, partita in anticipo questo, nel pomeriggio del mercoledì invece si giocheranno eh, Como Fiorentina alle 17, Sampdoria Milan alle 19, Inter Juventus alle, mh, scusate, Como Fiorentina alle 15, Milan, Sampdoria Milan alle 17 e Inter Juventus alle 19 partita di cartello sono tutte e tre partite interessanti Beh, Como Fiorentina è importante soprattutto per il Como che pur essendo ancora 5 punti eh, sotto il Sassuolo ha la possibilità sfruttando magari la sconfitta delle Emiliane di eh, avvicinarsi e di giocarsi tutto nell'ultimo turno di campionato stesso discorso per la Sampdoria il Milan ormai eh, sa di dover lottare per evitare ulteriori patemi d'animo di classifica, la Sampdoria invece ha ancora una piccola possibilità di centrare la pool Scudetto. L'Inter, già sicura della pool Scudetto, cerca un risultato di prestigio contro la Juventus in una super classica del campionato di Serie A femminile. Ma a chiudere il programma della diciassettesima giornata è sicuramente il match più interessante, quello tra Napoli e Pomigliano. È un derby. Due squadre che sono coinvolte e resteranno coinvolte anche nel corso della pool salvezza fino al termine della stagione nella lotta per non retrocedere, ultimo posto che porta in B, penultimo posto che porta allo spareggio con la seconda classificata di Serie B, è evidente che gli scontri diretti, eh, che saranno oltre a questo almeno altri due, peseranno un'enormità nella sfida tra queste due formazioni. Nella gara d'andata, vittoria del Pomigliano, 1-0, è stato l'ultimo successo della formazione delle Pantere, eh, che deve riprendersi da questo brusco, eh, brutto match contro l'Inter, partito per 6-2. È sicuramente una partita sulla quale eh, ve verterà anche molta tensione, molta emozione. Si gioca giovedì sera nel posticipo delle ore 20.30. Poi il tempo di fare i conti in classifica e si tornerà in campo tra sabato e domenica per quello che sarà l'ultimo turno della regular season prima della sosta con gli impegni della nazionale e di tornare in campo con un nuovo calendario e le due pool salvezza e scudetto.